Здравствуйте, это ЕТВ и программа «Полезный разговор». На ваших экранах сегодня поговорим о прекрасном, о волшебных, фееричных, самых замечательных женщинах нашего города. А знаете, где они собираются? Вот уже 14 лет самые восхитительные женщины Екатеринбурга собираются на конкурсе «Миссис Екатеринбург». И сегодня у нас в гостях одна из участниц, финалистка этого конкурса, Рина. Здравствуйте, Рина. Здравствуйте. И мама, директор этого конкурса, бессменная хозяйка конкурса Марина Степура. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Рина и Марина. Рина, у вас трое детей. Да. Куда вы их деваете, когда идете на те испытания, которые готовит для вас Марина? Потому что мы все знаем, город уже знает о том, что конкурс это не просто посвятить лицом, это масса проектов и практически постоянное отсутствие дома. Никуда не деваю, беру с собой. Троих. Конечно, не троих. Все-таки старший может сам себя развлечь. Но двух младших беру с собой, хожу на дефиле, на хореографии, с пониманием относятся. Много там девушек таких, как вы, с не, детишками? Не многие берут с собой. И такую маленькую еще, по-моему, не приносили. Так, Какую да? маленькую? Полтора года. Которая постоянно на руках, которая никому не идет, и приходится с ней. Ну ничего, такая нагрузочка, мама качается, мама мышцы нарабатывает. Как вы решились? Или кто-то за вас решил принять участие, участие в, конкурсе? в этом конкурсе? Я сама. Это была моя мечта. Я давно знала об этом, давно хотела. У меня декрет один, декрет второй, хочется. Но в этом году моя семья все-таки сказала, ну давай, исполни свою мечту. Уже иди, иди, мы тебя поддержим. Мама все боялась, а семья... Мама боялась, я вообще не уверена в себе была, я очень сильно боялась. Дала это... такого хорошего пинка. Кто самого да. главного пинка дал? Супруг, дети? И супруг, и дети его поддержали. Единым фронтом да, объединились. Да, вытолкали меня, можно сказать. Отправили. Марина, какое главное, уча... какое главное условие для участия в конкурсе «Миссис Екатеринбург»? Главное, главное условие нашего конкурса – быть мамой. То есть неважно ее замужество. Многодетная, замужняя, какой? Быть мамой, замужем, не замужем, это мы как бы момент упускаем. Не смотрите Не смотрим. После конкурса мы стараемся девчат холостых выдать замуж. Это у нас уже традиции хорошие. Да ладно, было да, такое? Да, конечно. Расскажите. 15 сентября я провела кастинг «Миссис Екатеринбург» 2015 и поехала в 6 часов на свадьбу к своей участнице конкурса, которая вышла вот замуж. Мама четверых детей снова вышла замуж. Мама четверых детей? Да. Да. Дорогие друзья, вы знаете, куда обращаться. Если вдруг первый брак у вас не удался, поучаствуйте в конкурсе, обязательно найдете себе мужа. Зачем вам, Рина, это надо? Ну, как я уже сказала, я в декрете, потом снова из декрета в декрет. В такой ситуации теряешь себя, растворяешься в семье, растворяешься в детях, о себе вообще забываешь абсолютно. Иной раз, вот, вот не, не соврут, вот мамочки, которые смотрят, Одного, двух, троих больше детей. Иногда даже некогда просто попить чаю или просто расчесаться. Вечером вспоминаешь об этом. О, я опять это не сделала. Слушайте, я знаю, что Марина прямо для вас как мама. И да. чаем напоит, и, и да. совет даст. Было такое, что вы прям срывались? Нет, не могу, не мое, ухожу. Да, был такой момент, что все, у меня опустились руки. Я сказала, я больше не могу участвовать. У меня заболели все трое детей. Мне Чем? было... Пошла, ну, я так понимаю, Простуда. простудная, да, потому что сначала один, второй, потом третий свалился, и все. И я говорю, я не могу больше, все, я ухожу. Дети дороже, чем... Дети дороже, да, я не могу поставить себя, свои хотелки превыше своих детей, своей семьи. Я сказала, что я ухожу. Но вы тут. Я тут, благодаря что? Марине. Что Марина вам сказала? Держись. Соберись. Надо, соберись. Соберись, тряпка, соберись, себе, да. потому что прежде всего не тебе, а твоим детям. Не, не можешь Справишься. быть, поможем, присмотрим, подскажем, по возможностям детей бери с собой. Так получилось. Марина, а как вы оцениваете ваше участие в жизни э, девчонок? Это больше организаторская работа или больше психологической поддержки? И то, и то. И психологическая, потому что очень многие девушки на конкурс приходят с разными ситуациями жизненными. Я честно скажу, кто-то на грани развода семья, у кого-то и какие-то там и у мужей там разные какие-то моменты происходят. Поэтому они приходят на конкурс, наверное, чтобы стать более уверенным в себе. И, конечно, мы разговариваем по девчачьи. Все равно как бы какие-то моменты, то есть кого-то советы всегда спрашивают, как лучше, как быть. 
Я знаю, что меняются ситуации к финалу конкурса. Мужья приходят на финал, и, которые не хотели, чтобы они участвовали, но они приходят. И я, когда забегаю в зал, я смотрю на них, как они радуются, аж слезы в глазах, там, кричат там, «Люся, я тебя люблю». Ну, для меня это очень важно и ценно, и поэтому из года в год я стараюсь этот проект все-таки, чтобы он существовал и шел по Это городу. нормально, когда на конкурс приходят женщины не ради того, чтобы поучаствовать, выиграть, а ради того, чтобы решить какие-то свои проблемы, семейные, внутренние, психологические? Конечно, это каждый, мне кажется, каждый из участников что-то решает для себя. Ирина там со скукой, наверное, как-то справится, кто-то для своего мужа. Кто-то вот прожил в браке 20 лет, хотел бы кого-то такого праздника семейного. И она приходит, она ради него меняется, и он видит ее красивой на сцене. Это же бурные эмоции, это же хорошо. Заново влюбился в После жизнь. конкурса у нас очень часто женщины снова становятся мамами. По третьему, по четвертому разу. В том году у нас победница конкурса, вот в этом году шестого родила ребенка. Все идет процесс. Шестого. Как они справляются? У нас в этом году участвует мама шестерых детей, пятерых детей. Все доходят до финала? Кто-то отваливается по собственной инициативе? Не могу, не хочу, все фигня, нет сил? Ну, держится. То есть вот было у нас изначально 47, две сошли с дистанции, но они все за процессом нашим следят, смотрят, где-то участвуют. Я прихожу, что они, мне кажется, ушли, но уже пожалели сто раз что вышли, потому что на самом деле у нас столько всего интересного, столько различных мероприятий, мастер-классов. И, конечно, мне кажется, в таком проекте должна поучаствовать каждая женщина нашего города, пусть даже не для того, чтобы там она победила, а вот просто для себя, сделать для себя праздник, для своей семьи, узнать что-то нового, познакомиться с другими девочками, участницами конкурса «Дружить». Ну, я правильно понимаю, что шансов на успех больше, как говорил наш президент, у женщин с высокой социальной ответственностью. У тех, которые не просто пришли покрасоваться, а те, которые несут еще в себе желание что-то оставить после себя. Наш же проект не просто конкурс красоты, у нас социальный важный проект. Это единственный проект, который пропагандирует в нашем городе семейные традиции, материнство, вообще женщину-мать. И в рамках проекта проходят различные социальные благодарительные акции. Это для нас самое важное. Какие акции? Что вы ну, делаете? У нас традиционные акции. Мы сдаем кровь. Каждый год у нас капля. Сдавали, Рина? Сдавали. Сдавали. То есть кто-то приходит с семьями, мужьями, со старшими детьми, сдают кровь. кровь. Все об этом знают. То есть все, наверное, часть знали, но кто-то побоялся, кто-то постеснялся, кого-то время. Когда так вот их собираешь всех вместе, то есть желание есть, с настроением. Приезжаем в храм Преображения Господне, готовим обед для малоимущих. То есть тоже девочки с утра готовят, полы моют, там, им дают какое-то задание. Скажите, никто вам не сказал, боже мой, я ушла из семьи, где мне надо каждый день мыть полы и готовить, и тут меня опять заставляют? Да нет. Такого нет. Наоборот, я думаю, что мужья понимают, а многие помогают, наоборот, и мы привозим какие-то продукты из сада, там, с огорода, то есть все тащат. Я вот утром приезжаю, все с котомками несут, стараются. Потом у нас есть акция, мы вот в этом году у нас новая акция, мы вяжем, искали, и кто умеет вязать, навязали носков, варежек и отвезли для автобуса, у нас есть милосердие, где бездомные, бездомных кормят одевают, то есть как бы стараются их как-то согреть вот в зиму. Вот у нас тоже новая акция в этом году. Потом у нас акция онкология детская, то есть у нас с нами созданы коробки храбрости. Это уже как бы такая старая традиция. Участницы конкурса приезжают каждый год, и в течение года мы наполняем коробки храбрости, они стоят на каждом этаже в детской больнице, и ребята могут, чтобы не плакали после процедур, взять любую игрушку, понравится, чтобы они не плакали, чтобы они успокоили свои слезы. Нас там всегда ждут, и поэтому тоже такая как бы очень важная Важная акция. Что мы еще проводим? Ирина, мне нужны лайфхаки. Наверняка нас сейчас а, смотрят множество девушек, молодых или не очень мам, которые говорят, нет, ну это все вот для стройных, для худых, для тех, у которых есть няня, для тех, у которых есть время, для тех, у кого есть муж, который их поддерживает. Это не для меня. Я вот, ну, вот я и эти конкурсы блестящие вообще не для меня. Что мы можем им посоветовать, как мы можем их смотивировать на то, чтобы все-таки встрепенуться и внести в свою жизнь что-то прекрасное? Не бояться. Я не из тех мам, у которых есть няни, у которых бабушки, дедушки. Сразу скажу, у нас здесь... Они отдаленно от нас. Да, они приезжают, они нам помогают. Если мы попросим, конечно, не откажут никогда. Но я, как правило, получается, я мама, которая всегда с детьми. 
Муж помогает, поддерживает. И спасибо ему за это, я очень благодарна. Но, как правило, часто он у нас добывает мамонтов. Он всегда в разъездах, он всегда на охоте. Так, я одна с детьми, и не надо бояться выйти из дома, не надо сидеть с ними. Я сама это поняла, я пошла в конкурс не для того, чтобы развеять свою скуку, а для того, чтобы снова найти себя, найти общение. Сидя дома с детьми... Реально общение... прямо нашли близких по духу да, людей? Да, 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 прямо потом... подружки? Прямо подружки, прямо близкие по духу, которые Прямо обещаете, что меня. будете общаться после Мы конкурса. уже общаемся, мы уже общаемся, мы уже как-то поддерживаем, помогаем друг дружку. И это независимо от конкурса. Конкурс на это не влияет, не влияет на то, что будет потом. То есть да, это Марина, очень близкие люди. честно, вот как на духу. Приходили мужики с каким-нибудь конвертиком, говорили, вот за мою. Нет. Вот надо, чтобы моя хотя бы в мисс очарований победила. На 14 лет ни разу такого не было, только одни разговоры. Это каждый год купили, продали, это все, ну... Пока нет. Хоть бы, хоть бы в реальности кто-то пришел, дал денег. Я думаю, все Может быть, вы не в курсе. Может быть, сколько на финале планируется судей, членов жюри? Ну, у нас в этом году около 20 человек будет. Это кто? Это мужчины, женщины. Мужчины, это женщины разных возрастов. И администрация города будет присутствовать. То есть, поэтому это какие-то директора каких-то компаний крупных. То есть, как бы все очень сильные духом люди. Поэтому там что-то как-то вот так вот не получается. Ну, все... вы знаете, вдруг кому-то все-таки подкатывали, кто-то кого-то знает, за мою давай ну, проголосуй. Один человек ничего не решит. Я всегда девочкам об этом говорю. Если даже кого-то вдруг знаете... То есть такого как бы не будет, потому что за каждую голосуют, за каждую поднимают руку, и потом это все голоса учитываются. Рина, в чем ваше отличие от остальных участниц? Чем вы отличаетесь от других? А мы все отличаемся друг от дружки. У нас нет похожих. Это вот, вот правда. За два месяца мы это поняли. Все уникальные, все индивидуальные, все со своими желаниями, со своими стремлениями. Кто-то хочет корону, вот, вот прям хотите хочет корону, корону. а кто-то хочет Ну общения. вот не говорите мне, что не хотите короны. Вы знаете, какую-то самолюбимую говорит, да, я хочу корону. Но я понимаю, что корона это вот такое украшение красивое, которому идет в придачу, или даже наоборот корона идет к огромной, Довесок. огромной ответственности, в которой действительно не, не все готовы. Не, не, не все потянут? Не, не все потянут. Кто-то по времени кто-то по возможностям, у кого-то, может быть, семья воспротивится, что мы тебя и так два месяца тут не видим. И а снова... ты еще пошла гулять? И не гулять. По урфо. Не гулять, а какие-то свои... какую-то миссию совершать. выполнять, куда-то идти, к чему-то стремиться. Я уже нашла то, что я хотела. Рина, вы уже достигли и нашли все то, чего хотели, все то, зачем шли на этот конкурс, но, пожалуйста, не останавливайтесь, мы вас ждем на финале 13 ноября в Театре Эстрады. Дорогие друзья, очень скоро вы познакомитесь с еще одной финалисткой конкурса «Миссис Екатеринбург» буквально через пару секунд. Программа «Полезный разговор» на ЕТВ. Мы продолжаем вас знакомить с самыми очаровательными участницами, финалистками конкурса «Миссис Екатеринбург». У нас в студии появилась Наталья, и все та же самая Марина Степура сидит. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Самая главная ваша характеристика, которая не дает мне покоя и перебивает все остальные, помимо того, что вы красавица, вы мама пятерых детей. Да, это так. У меня пять детей. Я правильно понимаю, что вы специально искали в своей жизни свободный участок времени, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Ну да, это так. Идея вообще поучаствовать в конкурсе была давно. И старшая Удалось дочка... Лет пять? Ну, года три. Старшая дочка меня на это давай, мотивировала, мама, да, давай. говорила, давай, мам, поучаствуй, но ты же у меня такая крутая, такая классная. Ты должна быть в этом конкурсе. И в этом году я набралась смелости, прошла кастинг, и вот теперь я финалистка этого конкурса. Как вы думаете, почему вы прошли кастинг? Потому что кастинг проходит, ну, примерно 30% из пришедших. Ну, я считаю, что я достаточно интересно презентовала а, свою семью, рассказала о себе. И а, ну, просто достойно быть в этом конкурсе. Ирина. Я была уверена, и я здесь. Хотите, расскажу вам тайну? Да. Семь лет назад я приходила к вам на кастинг, я только что родила ребенка. У меня было, я клянусь вам, просто вот зуб даю, дорогие друзья, у меня было феерическое выступление с фокусами, с танцами, с музыкой, с фейерверками. Но дальше кастинга я не прошла. Конечно же, мы пришли домой с мужем, я там вот, непонятно, что им надо, непонятно, как они оценивают. И только потом, 
Наверное, через год или через... А, у меня мало детей, у меня мало один всего ребенок, многое придумывала. И только потом я поняла, что в моем выступлении не было совершенно ничего, ни слова о семье, о детях, о муже, о ценностях. Было весело, качественно, классно, но совершенно ничего не было о семье. О том, что, видимо, для вас на первом этапе, хотя бы на этапе отбора, является самым важным. Представляете? А, бывает ли такое, что победительницы конкурсов, что, что ваше мнение относительно победительниц не совпадает со мнением жюри? Конечно, бывает. Я очень часто после конкурсов думала, почему вот именно ей дали корону, почему вот не та победила. И постоянно переживала тоже по этому поводу. Потом мы однажды пришли в храм, в храм, и батюшка с девушками общался, и он сказал такую вещь, очень для меня ну, определяющую. Он сказал, что корона – это испытание. Я поняла, почему он так сказал, и проанализировала года все вот участниц конкурса, вот победительниц конкурсов, как они, что они. На самом деле это испытание. То есть не каждая прошла это испытание, потому что… И не каждая пройдет И это пройдет испытание. испытание. То есть и поэтому я даже иногда даже… Даже надо жалко, кому на корону одену, что будет, то есть, на самом деле, что, что ее ждет. Потому что это и семья, и как отреагирует муж. Она не просто сейчас жена, она главная мама Екатеринбурга. Как относятся к ним потом их же подруги, которые были подругами, а тут здравствуйте. Не то, что там как бы такая мама и подруга, она сейчас как бы не повышенный интерес, и тоже какая-то и зависть. Там очень много ситуаций было, потому что я как бы так наблюдала за ними. В итоге все-таки решила, что не, не все так хорошо. Не все так как бы не вот. Не все так просто. Не все так просто, мои. да. Это не просто ты надел корону, украшения. То есть это как бы, камеры. конечно, статус главной мамы Екатеринбурга. Нужно, конечно, этому соответствовать. Наташа, как отнеслись ваши подруги к тому, что вы прошли в финал, к тому, что участвуете в этом конкурсе? Все по-разному, сто процентов. Ну, подруги на самом деле меня поддерживают, как и вся моя семья. Семья у нас очень большая. Это только в нашей семье пять детей. А вся наша семья – это более 40 человек. И они все за меня болеют, поддерживают, относятся с, с пониманием. И я очень благодарна в первую очередь мужу, потому что он остается на хозяйстве с детьми, когда я уезжаю. С пятью. Ну, старшая дочка уже отдельно живет, и она нам тоже очень помогает. Она приезжает. Знаете, мужчины нужно. сейчас смотрят нашу передачу, говорят, свят, свят, нет, моя не пойдет, иначе мне придется вот стремящие на На самом сидеть. деле это не страшно, мы уже привыкли к такому большому количеству детей, дети друг другу помогают. И самая маленькая у нас годик, она тянется за старшими братьями и сестрами. А подруги, ладно, семья, она поддерживает, а подруги? Подруги Есть, пока пропал. общаются. Нет, пока. Никто, не, никто не пропал. Я надеюсь, что мы дальше будем со всеми дружить. И сейчас на конкурсе а, мы с девчонками, участницами со всеми подружились. И а, я надеюсь, что какой-то вот круг общения сейчас расширится мой. И появились новые девчонки, новые я, друзья. Я, знаю, что я те... хотела про мужей. Вот, между прочим, вот, Наталья, наверное, тоже слышала такие вот сейчас истории по нашем конкурсе вот сейчас в этом году. То есть мужья все реагируют по-разному, честно. То есть кто-то вот, вот именно э, берет на себя эту заботу о детях, потому что на самом деле девчонок очень много у нас там тренировок и всего. Кто-то как бы ворчит без конца. То есть кто-то ставит какие-то ультума. Есть такое? Есть. То есть либо я, либо конкурс. Да. И были у меня уже звонки, что как бы моей жены дома нет. Угрожали. Как это, так. Она говорю, постоянно ну, в телефоне. Она постоянно там, они все там в группах общаются, все как бы. И на самом деле я вот с девочками разговаривала, кто-то на своих мужей посмотрел по-другому. То есть ничего это испытание себе, ничего, для семьи. Это, это испытание, это здорово. Тоже, я говорю, да. ну, она говорит, вы представляете, он взял на себя, он готовит завтраки, он там это, это. То есть как бы помогает и старается помочь. Я просто респект таким мужчинам. Дайте своим женщинам праздник. Подождите, а были такие, которые прям за руку привели свою женушку, сказали, она у вас участвует, она мне были надоела такие. дома сидеть и киснуть? Нет, ну у нас же не все девушки домохозяйки. Обычно у нас это состоявшиеся девушки, и у кого-то есть свои бизнесы, и, и руководящие какие-то должности. Все очень активные, интересные. Есть такие, что мужья на самом деле приходят, а моя, знаете, такая красивая, может быть, посмотрите ее. Я говорю, на кастинг приводите, пожалуйста, мы всегда ждем, мы рады. Кто-то уже на следующий год уже своих жен уже примеряет. Я знаю, что смотрят. Вот они в этом году будут уже на конкурсе, на финале, как зрители. А в следующем году они уже придут на финал конкурса участвовать сами. 
И много девушек, которые сидели в том году в зале просто зрителями, в этом году пришли на кастинг участвовать. И они в этом году уже в конкурсе. Я правильно да, говорю? Да, Какая есть. девочка точно не пройдет кастинг? Какой человек, какая женщина не достойна идти дальше? Что вот в ней должно быть такого, чтобы ну, нет? Ну, я уж это... Трудно сказать, у нас э, все достойны. Мамы в городе живут, но, к сожалению, мы не можем... Э, в этом году пришло больше ста человек взять всех на конкурс. Это просто в этом году у нас и так рекорд. 45 человек – это очень... Это гвардия просто женщин. Но это много для финала. Справиться, ведь, да, до финала. Это же тоже как бы и сцена, и педагоги тяжело. Поэтому мы ограничены вот по, по количеству людей. Поэтому, а так как бы, вот, э, судя по кастингу, Даша была там, все яркие, все интересные, все очень любят свои семьи, э, как они рассказывают про своих детей. Здорово, кто-то приходил на кастинг со своими мужьями, мужья еще лучше отплясывают, чем женщины. Да? Да. Наташа, я знаю, что участвуя в социальных активностях, в социальных проектах конкурса, вы начали сплачивать вокруг себя своих знакомых. Расскажите, пожалуйста. Да. Проект дал такую возможность поучаствовать в благотворительных акциях в которых я ранее а раньше не такой участвовала. Не было. Возможность была. Но было все некогда. Да, видимо, не хватало как-то времени, не вникали в это. Мне подробно. кажется, казалось, что это, ой, это так сложно. Казалось, да, что это сложно, что не знаешь, куда идти, кому обратиться, что за волонтерские организации у нас есть. Мы этого ничего не знали. А конкурс дал такую возможность вот, проявить свое милосердие. Все участницы очень активно принимали участие в благотворительных акциях. И для меня вот оказалось ценным то, что окружение вокруг меня, друзья, знакомые, соседи, они отзывчивые люди. Но в чем это проявилось? Вот пример. Да, когда объявляли благотворительную акцию, все мои друзья, знакомые и соседи приносили мне вещи для малоимущих, собирали а, продуктовые корзины, которые мы тоже увозили в церковь. Ак акция закончилась? И... и они продолжают вам приносить продуктовые да, корзины? Да, они, они продолжают мне звонить и говорить о том, что, Наташа, пожалуйста, если еще будет какая-то акция, привлекай нас, мы хотим помогать. Поэтому это очень здорово, что у нас э, люди в нашем городе готовы... Э, что в них живет потребность, протянуть руку, да, протянуть протянуть руку добро. Да. Марина, что ждет победительницу? Начнем с приза, начнем с материального. Корона из драгоценных материалов. Каждый год она разная и Она у нас переходящая корона, она сделана из серебра с, с топазами, там фианита, то есть как бы очень красивая. И главную победительницу конкурса ждет э, путешествие по Средиземному морю, Круи круиз. круиз. На одну? На, на, на семью, на два человека. Слушайте, обычно, когда на конкурсах красоты надевают корону, она вечно падает. Вы как-то ушли этот падает. момент. Ваша, Наша ортопедическая ровно... корона на конкурсе Наша по голове. Хорошо, а теперь про те испытания, которые ее ждут. Чем она должна будет заниматься в ближайший год? Она возглавляет фонд «Миссис Екатеринбург». Значит, вот те акции, которые мы начали на конкурсе с девчатами, то есть мы показываем во время девочкам и ей, то есть как бы что, где можно проявить себя. Здесь ее задача – организовать вокруг себя единомышленников. Пусть это будут не все девочки, там группа, которые в течение года будут помогать людям, будут привлекать других людей, чтобы все-таки добро у нас в городе шло, и мы помогали друг другу. Это и есть главная цель вашего, вашей организации? этого? Конечно. Конкурса. Мой девиз по жизни – доброта спасет мир. То есть мы выбираем… И красота. Нет, ну красота тоже спасет. Но доброта все-таки доброта. Наш конкурс «Доброта спасет мир», потому что мы выбираем не самую красивую маму, я всегда повторяю всем мужьям, мы выбираем самую такую добрую, активную, которая будет милосердной, великодушной, которая готова помогать другим людям. То есть вот такая вот. Все победительницы справлялись с этой миссией? Старались все. Справлялись все? Я думаю, что ну, 50%. У 50% это действительно получилось. Да. А продолжали они после вот этого года, да. когда они должны принести непоправимую Да, и многие города? очень активно, э, все как бы такое вот прямо движение, что организовали какие-то какие свои какие-то проекты интересные. Молодцы, я просто всегда рада, что, как бы, что наш конкурс как бы, дает им возможность поверить в себя, и они вот как бы смело вот шагают и какие-то новые какие-то проекты организовывают и делают. Кто-то как бы менее как бы этим занимался, как бы там, ну, ну, ну вот так вот. Мы же не можем кого-то заставить, это должно быть все идти от души. Наташа, в чем изменится ваша жизнь после конкурса? Ну, 
это точно то, что э, мы девчон, с девчонками будем продолжать заниматься благотворительностью. Это сто процентов. У нас уже есть группа таких активных мамочек, которые уже не в рамках конкурса, а просто от чистого сердца организовали группу людей, нас, и мы продолжаем принимать участие в различных акциях. Мы сотрудничаем уже вне конкурса с онкоцентром. Мы были в коррекционной школе города Екатеринбурга, где дети требуют особого внимания, привозили туда подарки. Это интересно. Мы будем привлекать людей и работать в этом мы направлении. Мы за вас будем болеть. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Не забудьте о том, что 13 ноября в Театре Эстрады в 6 часов вечера будет выбираться наиглавнейшая мама Екатеринбурга. По инсайдерским сведениям осталось всего 10 билетов. Успевайте их купить. До 13 ноября в 18.00 в Театре Эстрады состоится 14-й городской конкурс для очаровательных мам города «Миссис Екатеринбург-2018».